কম্পিউটার ঠিক আছে এখন হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে তাই তো এখন হচ্ছে বোধ তাই না জি স্যার হচ্ছে স্যার আচ্ছা যে যেটা বলছিলাম আর কি যে স্লোপ স্টেবিলিটি যে আমরা যে ফাইনাইট এবং ইনফাইনাইট দুই ধরনের স্লোপ প্রথমে আমরা বললাম হলো ইনফাইনাইট স্লোপ যে ইনফাইনাইট স্লোপ হাউ টু ডিফাইন দিস যে হাউ তো একটা প্রশ্ন দিয়ে দিলো হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স বিটুইন ফাইনাইট স্লোপ আর ইনফাইনাইট স্লোপ তুমি যদি ফিজিক্যালি বুঝো ইউ ক্যান রাইট বাট তুমি যদি বই খাতা উল্টেতে থাকো তো খুঁজেও পাবা না তাই তো ইনফাইনাইট স্লোপ হলো যে তোমার এখানে যে তোমার ছবিতে অন স্ক্রিন যেটা দেখানো আছে বা পাশে হলো ইনফাইনাইট স্লোপ দেখাচ্ছে ডান পাশে হলো ফাইনাইট স্লোপ ফাইনাল স্লোপটা কি যেমন টপ এবং বটম এই দুইটার মাসখানে একটা ডিফারেন্সটা ইট ইজ মানে অনেকটা ফাইনাইট ফাইনাইট মানে যেটা অথবা মেজারেবল মেজারেবল কি হয়তো বা কিভাবে হাউ টু কোয়ান্টিফাই দি মেজারেবল হাইট সেটা হলো তুমি মনে করতে পারো এটা অ্যাম্বাকমেন্ট হাইট অ্যাম্বাকমেন্ট তুমি রাস্তার পাশে ধানি জমি আছে তার উপরে কত উপরে রোডটা আছে সেই রোডটার এই ডিফারেন্সটা কত হয়তো দশ বারো ফিট হবে আর বেশি না বা চোদ্দো ফিট হবে বা পনেরো ফিট হবে এটা নট লাইক দ্যাট একশো ফিট দুইশো ফিট এরকম হ্যাঁ তো এইটা হলো ফাইনাইট এই যে হাইট যে এই যে স্মলার হাইটকে কভার করতে যে স্লোপটা আমরা মেনটেইন করি আর দিয়ে এজ এই এলিভেশন ডিফারেন্সটা করার জন্য এটা ন্যাচারালি হয় নাই অনেক ক্ষেত্রে ম্যানমেড যে আমি একটা অ্যাম্বাংমেন্ট তৈরি করেছি বাট অ্যাম্বাংমেন্টের দুই সাইড আমাকে স্লোপ আকারে রেখে দিতে হবে ভার্টিক্যালিও রাখতে পারি বাট ভার্টিক্যালি রাখতে গেলে ইট উইল বি ভেরি এক্সপেন্সিভ নর্মালি সয়েল ভার্টিক্যালি থাকবে না এই যে সয়েল কতটুকু স্লোপে থাকতে পারবে দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যানালাইসিস তাই তো যখন এই হাইটটা ফাইনাইট মেজারেবল এবং সেই এবং সেইটাকে মানে অ্যাটেইন করতে যে স্লোপটা আমাকে এই যে দেই সয়েলের মাধ্যমে হুইচ ইজ কি বলবো সেফ সেটা হলো ফাইনাইট স্লোপ ইনফাইনাইট হলো যে হাইটটা হবে মেজারেবল না অনেক বেশি হাইট ফলে হরাইজেন্টাল এক্সটেন্টটাও এই যে স্লোপটা ওই ইনফাইনাইটলি হাইট স্লোপটাকে অ্যাটেইন করতে হরাইজেন্টাল এক্সটেন্ট অনেক বেশি হবে এই স্লোপিং লাইনটার দ্যাট ইজ ইনফাইনাইট স্লোপ সেটা কোথায় এক্সাম্পল কি হতে পারে যেমন একটা পাহাড়ের ভ্যালি নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে যাচ্ছ এবং এটা অনেক দূর থেকে আস্তে আস্তে উঠানো হবে হ্যাঁ তার মানে এই হরাইজেন্টাল এক্সটেন্টটা অনেক ইনফাইনাইটাইনাইটাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইনাইন
ফাইনাইট এই ইনফাইনাইট স্লোপের অ্যানালাইসিস একটু ডিফারেন্স আছে বেসিক জিনিস সেম বেসিক জিনিস যেমন এটা আর্ক বা লাইন বরাবর ফেল করছে ওইটাও একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর ফেল করছে ওই স্ট্রেট লাইন বরাবর ছিল স্ট্রেট লাইনটা ছিল এটার প্যারালাল ছিল হ্যাঁ স্লোপিং সারফেসের এই ক্ষেত্রে প্যারালাল না এটা ছাড়া আর কিছু না কিন্তু আদার দিন আদার 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 দেন দিস অল দি অল দি কনসেপ্ট অফ দি সেম আমরা এখানে ডিস্টারবিং ফোর্স যেটা হুইচ ইজ অ্যালং দি প্লেনার সারফেস এসিউমড প্লেনার সারফেস যেমন ধরো আমরা যদি চিন্তা করি দিস ইজ আওয়ার ফেলিউর প্লেন ইট ইজ দি এসিউমড ফেলিউর প্লেন তাই তো যদি এটা চিন্তা করি দেন চিন্তা করলে এইটার উপর কি ফোর্স কাজ করছে যে এই আরটার উপরে সয়েলের একটা ওয়েট কাজ করছে তার দুইটা কম্পোনেন্ট যদি ভাগ করি না একটা নর্মাল টু দি সারফেস আর একটা অ্যালং দি সারফেস এটা আমরা পারি আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের নলেজ থেকে এটা জানি এটা ভাগ করে নিতে পারি ফোর্সটাকে অ্যালং দি সারফেস সেটা কি করবে তাকে ডিস্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করবে যে এখান থেকে স্লাইড করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাই তো এই ফোর্সটার মান কত আমরা বের করে ফেলতে পারি কিভাবে এই যে সার্কেল আমরা যেটা স্লোপ যে এটা এসিউম করছি তার উপরের যে সার্কেলটা আছে সে সার্কেলের এরিয়া এবং ইউনিট উইট যদি নেই স্লোপ ইন দি লং ডিরেকশন ইউনিট লেন্থ নেই তার থেকে আমরা ভলিউম অব দি সয়েল পেতে পারি তার ওয়েটও পেয়ে যেতে পারি সে ওয়েট থেকে এই স্লোপ ধরে হরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট অব দি ফোর্সও আমরা বের করে ফেলতে পারি তাই তো যদি বের করেই ফেলি তো সবই বের করে ফেললাম দেন ফোর্সটা আমরা পেয়ে গেলাম তেমনি ভার্টিক্যাল ফোর্সটা আমরা পেতে পারি নর্মাল ফোর্সটা সেটাও বের করতে পারি সেইখান থেকেই আমরা তারপরে আমাদের যে ফেলিউর যে যত ক্যাপাসিটি অফ দ্য ফোর্স আছে যে যেইটা সেইটা আমরা মোর সার্কেল এনভেলপ থেকে সেই ইকুয়েশন যদি আমরা লিখি দিস ইজ आवर ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটা আমরা নিয়ে নিলাম এটা আমরা ওয়েল নন ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনে আমরা ওই জিনিসগুলো যদি ইউজ করে দেই উইথ अप्लाइंग দ্য ফ্যাক্টর অফ সেফটি দেন উই উইল অ্যারাইভ আফটার সাম ম্যানিপুলেশন উই উইল রিচ হিয়ার रेजिस्ट करते তারপরে উইল এটা যদি আমরা বসিয়ে দেই উইল গেট এ রিলেশনশিপ সামথিং লাইক দিস এবং যে এটা যদি এটাতে अप्लाई করি উইল গেট দ্যাট ভ্যালু অফ সি এই সি থেকে আমরা এইচ সি কত এইচ সি পর্যন্ত আমরা যেতে পারি হুইচ ইজ দি ক্রিটিক্যাল ডেপথ সেটা আমরা বের করতে পারি তো সেগুলো আমরা বের করলাম এ সি পেলাম সবই পেলাম বেসড অন সাম ফ্যাক্টর অফ সেফটি সেই ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমরা অ্যাপ দ্বারা ভাগ করে দিয়েছি সেটা অলরেডি अप्लाई করা হয়েছে দেন উই ক্যান प्रोड्यूस এ চার্ট সামথিং লাইক দ্যাট তো এখন এই যে সি এটা আমরা বের করলাম ঠিক আছে সবই ফ্যাক্টর অফ সেফটি পেয়ে গেলাম মোবিলাইজ এখানে একটা টার্ম নতুন একটা টার্ম যেটা আসলো যে যে সি অপটিমাইজ দি সি তুমি পেলা এই রিলেশনশিপ ইউজ করে এটা মানেটা কি এটা মানে হলো যে কোয়েশন দ্যাট ইজ মোবিলাইজ হোয়াইল ফেয়ারিং ইজ এ ফেলিউর ইজ ইমিনেন্ট এইখান বরাবর তুমি তো জানো তার ক্যাপাসিটি হলো সে সাম সি ইউ যেটা আন্ড্রেন শেয়ার স্ট্রেংথ থেকে আমরা পেলাম সেম হান্ড্রেড কেপি কিন্তু আমরা যখন এই অপটিমাইজ সি পেলাম সেটা পেলাম হলো সিক্সটি কেপি ডেফিনেটলি হান্ড্রেড হচ্ছে কম হবে কারণ আমরা ফ্যাক্টর সেফটিতে ভাগ করে দিছি অলরেডি তো তার মানে হলো এই ডিস্টারবিং ফোর্স তার ওয়েটটা এমন হইতে হবে যে অ্যালং দি সারফেস ওই সিক্সটি ওই হান্ড্রেড হান্ড্রেড হান্ড্রেডে আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ফ্যাক্টর সেফটি দিই সিক্সটি সিক্স হয় তার কি বলবো অ্যালাউবেল ক্যাপাসিটি এই সিক্সটি সিক্সটি সিক্স পার হলে এটা ফেল করবে এটা আমরা বুঝে যাই তাই তো সেটাকে আমরা ইনডাইরেক্টলি বের করছি যে ফ্যাক্টর সেফটি আগেই অ্যাপ্লাই করে দিছি দেন অপটিমাইজড সিডিটা বের করছি দ্যাট সিডি ইজ সামথিং লাইট ইউ উইল গেট দ্যাট সিক্সটি সিক্স ফ্রম দিস ইকুয়েশন বিকজ আফটার অ্যাপ্লাইং দিস ইউ উইল গেট এভরিথিং ফিক্স আপ তাই তো তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা ফিক্স আপ হয়ে যাবে অ্যাঙ্গেলের সাথে এই অ্যাঙ্গেল যে অ্যাঙ্গেলই এটা ফেল করবে যে অ্যাঙ্গেল তুমি তো একটা প্রথম একটা এসিউম অ্যাঙ্গেল দিয়েছো তাই না এই অ্যাঙ্গেল ইজ দি ভেরিয়েবল অ্যাঙ্গেল তো এই সি এর সাথে তুমি যখন সি কে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দেওয়া ফিক্স আপ করে দিয়ে ফিক্স আপ করে দিলে তখন তোমার ভেরিয়েবলটা কি থাকবে আসলে অ্যাঙ্গেলটাই ভেরিয়েবল থাকবে 
এটা ছাড়া অন্য সব জিনিস ফিক্স সেই অ্যাঙ্গেলটা তুমি এখান থেকে বের করছো তো ঠিক আছে একটাকে দিয়ে আরেকটাকে বের করছো আর কি দেন ইউ উইল গেট দি অপটিমাইজ সি অপটিমাইজ সি টা হলো দ্যাট সি দ্যাট ইজ মোবিলাইজড হোয়াইল ফেলিয়র ইজ ইমিনেন্ট ঠিক আছে হুইচ ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যাজ দি অ্যালোবল সি ভ্যালুয়ার তো এখান থেকে আমরা তার সেই অ্যালাবল ভ্যালু থেকে আমরা এইচ সিটা ক্রিটিক্যাল এইচটাও বের করতে পারি ঠিক আছে ইফ সি ইজ ফিক্সড দেন হোয়াট ইজ দি ক্রিটিক্যাল হাইট অফ দি স্লোপ উই ক্যান গেট দিস এখন তোমার ফর দি গিভেন সি তুমি হাইটটা চেক করতে পারো হাইট যদি বড় হয়ে যায় এই ক্রিটিক্যাল হাইটের চেয়ে তার মানে হলো এটা ফ্যাক্টর সেফটি ইজ নট এনশিউ এটা মানে হলো তাই এই জিনিসগুলো একটু প্র্যাকটিস করে দেখো এই অঙ্কটা করলেই তোমরা ইজিলি বুঝে যাবা যে হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইন দি ডেরাইভেশন তোমাদের পড়া হলো এই অঙ্কটা অঙ্কটা আবার ভেরি সিম্পল হুম অঙ্কটাতে কি করেছে যেমন তুমি ধরো এই কাট ইজ মেইড ইন এ সয়েল দ্যাট হ্যাজ গামা এত সয়েলের একটা ডেন্সিটি দেওয়া আছে এটা আমরা লাগবে ওয়েট বের করার জন্য সি কোয়েশন যেটা দেওয়া আছে এত ফাই দেওয়া আছে ফিফটিন ডিগ্রি দি সাইড অফ দি কাট স্লোপ উইল মেক অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি উইথ দ্য হরাইজেন্টাল এই যে স্লোপ অ্যাঙ্গেলটা হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হোয়াট উইল বি দি ডেপথ অফ কাট স্লোপ দ্যাট উইল হ্যাভ ফ্যাক্টর অফ সেফটি এফ এস ইকুল টু থ্রি থ্রি ফ্যাক্টর অফ সেফটি এনশিওর করতে হলে হাইট অফ দি স্লোপ কত বা হুইচ ইজ দি ক্রিটিক্যাল হাইট এইটা হলো ক্রিটিক্যাল হাইট ম্যাক্সিমাম এত হইতে হবে তার মানে তার কম হইলো ইট উইল বি স্টেবল এই যে প্যারামিটারগুলি ওখানে নিয়ে ওখানে বসানো হয়েছে ওইটা ডিরাইভ করার সময় মনে আছে কিনা এখন তুমি পিছনে যাই দেখবা যে ফ্যাক্টর অফ সেফটি আমরা অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি আগেই সি এর উপরে করার পরে আমরা এই ইকুয়েশন ইউজ করছি তাই তো সেই জন্য আমরা এইচ সিটা পেয়েছি তুমি এখানেও তাই করবা যে সি যেটা দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে আলটিমেট তোমাকে বুঝতে হবে এটাও আলটিমেট ফ্যাক্টর অফ সেফটি ওয়াজ থ্রি ইন বোথ কেসেস আলাদা করে লেখা নাই স্কোয়েশন এবং অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফিকশনের জন্য দুইটা ডিফারেন্ট বা সামটাইমস থাকে এক্ষেত্রে দি সেম সেমটা দিয়ে ভাগ করব সি কে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ভাগ করে মোবিলাইজটা বের করে নিলাম এই মোবিলাইজ যেটা ফেলিউস মোবিলাইজ হবে ফর গিভেন টু এনশিওর এ গিভেন এনশিওর দি ক্রিটিক্যাল স্লোপ যে পর্যন্ত এটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি তার মধ্যে সাফিসিয়েন্টলি থাকবে আর কি তার চেয়ে বেশি হলে ফেল করবে তার চেয়ে কম হলে সেফ থাকবে সুতরাং দ্যাট উই আর লুকিং ফর দ্যাট ক্রিটিক্যাল স্লোপ ক্রিটিক্যাল হাইট তাহলে সি ডি মোবিলাইজড যেটা হবে সি ডিভাইড বাই ফ্যাক্টর অফ সেফটি যা সিক্স হান্ড্রেড বাই থ্রি বাই টু হান্ড্রেড এই পর্যন্ত আমি তাকে মোবিলাইজড হইতে দিব এই অবস্থা এইটা যদি মোবিলাইজ হইতে যেই হাইটটা আমরা পাবো দ্যাট ইজ দি ক্রিটিক্যাল হাইট একইভাবে তোমার অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফিকশন যেটা বলা হচ্ছিল ফিফটিন ডিগ্রি এটা টেন ফাই দিয়ে ফিফটিন ডিগ্রিকে আমরা যখন ফ্যাক্টার অ্যাপ্লাই করব আসলে ফিকশন অ্যাঙ্গেল ইজ ফিফটিন ডিগ্রি বাট ফিকশনাল কোফিসিয়েন্ট ইজ টেন ফাই তাই তো আমরা জানি এই কোফিসিয়েন্ট দিয়ে গুণ দিলে উইল গেট দি হরিজেন্টাল ফোর্স সুতরাং টেন ফাই হবে তার রিয়েল স্ট্যাং প্যারামিটার অফ স্যান্ড তো টেন ফাই ডিভাইড বাই মোবিলাইজড অ্যাঙ্গেল যে ফাই ডি অ্যান্ড ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফাই ডিটা আমরা বের করে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ভাগ করে দিলাম টেন ফাইকে টেন ফাই ফিফটিন ডিগ্রি বাই থ্রি ইভেন্চুয়ালি উই গেট মোবিলাইজ ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেল এবং এতে গেলেই আমার ম্যাক্সিমাম অপটিমাইজ হবে এই ফর অ্যাপ্লাই করে আমরা অপটিমাইজ হাইটটা পাবো দেন উইল অ্যাপ্লাই দি ইকুয়েশন হিয়ার দিস ইকুয়েশন উইল অ্যাপ্লাই এখানে বসিয়ে দিলাম সব কারণ বিটা ইকুয়াল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা জানি হুট ইজ ফিক্স এইটা দিয়ে আমরা টোয়েন্টি থ্রি ফিট পেলাম তো তার মানে হলো যে এই যে যে প্যারামিটার দেয়া হলো সেই প্যারামিটারের জন্য ম্যাক্সিমাম হাইট হবে টোয়েন্টি থ্রি ফিট হাইট এই তো ফলে প্রবলেমটা করার পরে মানে তুমি এই ডিরাইভেশন করার পর প্রবলেমটা করলে ভেরি সিম্পল মনে হবে অঙ্কটা ওখানে হয়তো বা তোমরা একটু গোলক ধাতার মধ্যে পড়ে যাবা যখন ওই যখন এই যে এই পার্টটা আমরা অ্যাপ্লাই করি আর কি বিশেষ করে ফ্যাক্টর অফ সেফটির পার্টটা যখন আগেই অ্যাপ্লাই করে দিই আর কি মোবিলাইজড প্যারামিটারগুলি বের করার জন্য ওখানেও তাই আমরা করছি করার পরেই এইটা আমরা বের করছি তো তোমরা এই ডিরাইভেশনটা কিন্তু দেখো আর কি হ্যাঁ मन रखते যে এইটা লাগবে আর কি হ্যাঁ যে পানি ঢুকবেই 
আগে যেমন পানি ঢুকার ফলে কি হয়েছে ফ্যাক্টর অফ সেফটি কমে গেছে অথবা হাইট অফ দি এই যে স্টেবল হাইট একটু আগে যেটা দেখলাম আমরা কোনো না কোনো ফর্মে হয় ফ্যাক্টর অফ সেফটি কমে যাবে অথবা স্টেবল হাইটটা তোমার কমতে হবে তো টু টু এনশিওর এ গিভেন ফ্যাক্টর অফ সেফটি আগে যেটা সেফ ছিল সেটার এই এই হাইটে সেফ থাকবে না আরও কমে যাবে যেহেতু ওয়াটার প্রেশারটাও অ্যালং দি স্লোপ বরাবর কাজ করবে আগের মতোই এটা করে দেখতে পারো আর কি আমি আর এটাতে গেলাম না তো স্লো ফেলিউর এর এখন এটা কি করা এই স্লো ফিউর আমরা পড়াশোনা করলাম করার পরে তুমি একটা জিনিস বুঝো যে এই স্লো ফেলিউর কে রেজিস্ট করার জন্য কি দরকার আসলে রেজিস্টেন্সের তো অন্য কিছু নাই মেইন হলো স্ট্যাং প্যারামিটার তোমার এই সি এবং ফাই যত বেশি হবে তত হাইট বেশি হবে তাই তো পানি থাকবেই থাকার পরে তো একটা সি এবং একটা ফাই থাকবে ইভেন্চুয়ালি স্ট্যাং উইল গভার্ন তোমাকে এই স্লোপ বানানোর সময় এই স্লোপিং গ্রাউন্ড কে আসলে কম্পেয়ার করতে হবে স্ট্যাং বানানোর উপায় কি ক্লে সি বাড়াইতে হবে ডার্ক পার্ট একটা সাইডে দেয়া আছে যদি ইফ ইট ইস মেড অফ স্যান্ড ইভেন তো এই ডার্ক পার্ট একটা অংশ তাকে একটা ক্লে ক্লেডিং এর একটা লেয়ার দিয়ে দিতে হবে না দিলে স্যান্ড থাকবে না কারণ তুমি জানো যতই হোক স্ট্যান স্যান্ডের কম্পেকশন যতই হোক না কেন রানিং ওয়াটার যখন বৃষ্টি হবে রানিং ওয়াটার এখান থেকে নেমে এদিক দিয়ে যাবে তখন স্যান্ড আস্তে আস্তে এখান থেকে ছুটে যাবে দিস লস ডবা এসে এখানে ডিপোজিট করবে সুতরাং এইটার স্টেবিলিটি থাকবে না তো ফলে তার উপরে একটা কভারিং তোমাকে দিতেই হবে দ্যাট কভারিং তোমার যদি স্যান্ড ইজ মেড অফ স্যান্ডও হয়ে থাকে স্লোপ তার উপরে একটা স্যান্ডেল লেয়ার দিয়ে দিতে হবে এই প্রশ্নটা কেন আসলো বাংলাদেশে বুঝতে পারতেস লো লাইং এরিয়া এবং অনেক নদী তাই তো এত লো লাইং এবং নদী ভর্তি তো সুতরাং তুমি কিছু একটা প্রজেক্ট করতে গেলে তোমাকে রাস্তা বানাইতে গেলে তোমাকে রাস্তার ডিউরেবিলিটি চিন্তা করতে হবে রাস্তাকে ফাংশনাল করতে হবে কনসিডারিং দি রেইনি সিজন আমাদের দেশে রেইনি সিজন প্রচুর বৃষ্টি হয় পানি নদীর লেভেল উপরে উঠে যায় আমরা যদি একটা শ্যালো এম্বাঙ্কমেন্ট বানাই এটা পানির তলে চলে যাবে স্ট্রেট তোমাকে রাস্তা দেওয়া এই যে যানবাহনের গতি রাখতে হবে কানেকটিভিটি থ্রু আউট দি কান্ট্রি মেনটেইন করতে হবে এনসিওর করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এটা তোমরা হাইড্রোলজির লোকজন ভালো করেই জানো যে রাস্তার এম্বাঙ্কমেন্টকে যে ম্যাক্সিমাম ফ্লাড লেভেল কত হইতে পারে ওই এলাকার হয়তো পঞ্চাশ বছরের হিস্ট্রি নিয়ে দেখা হয় এবং সেই লেভেল থেকে উপরে উঠাই দেওয়া হয় যেন কোনো অবস্থাতে এটা নিচে না যায় ঠিক আছে তাই তো করা হয় তো এখন উঁচু করতে গিয়ে তুমি লো লাইন এরিয়াকে উঁচু করছো বাংলাদেশে তুমি কি করতে পারো সি দিয়ে এবং সি এবং ফাই দুইটা সয়েলের মধ্যে তুমি বুঝতেছ যে স্টেবিলিটি বেটার হবে সি এর ক্লে সয়েলের কিন্তু ক্লে সয়েল দিয়ে তুমি অ্যাম্বাঙ্কমেন্ট বানাই তুলে তোমার প্ল্যান্টি অফ ক্লে লাগবে আমাদের দেশে কিন্তু প্ল্যান্টি অফ ক্লে নাই ক্লে অলমোস্ট নাই নাম্বার ওয়ান ক্লে এর অন্য সমস্যাও আছে যদি থাকতো এই ক্লে কে কম্প্যাক্ট করা যে ক্লে তুমি এক জায়গা থেকে নিয়ে আসলা বড় পিঠ থেকে নিয়ে এসে এখানে ডিপোজিট করলা ক্লে তো তোমার মতো এত সহজে এটা কম্প্যাক্ট হবে না তার নিজস্ব স্ট্যাং রয়ে গেছে জাস্ট লাইক আটা ময়টার মধ্যে পানি মিশেলে যেটা হয় আর কি তাকে তুমি যতই চাপ দাও না কেন ভিতরে পানি বের হবে না পানি তার একটা ভলিউম অকুপাই করে রাখবে তাকে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত কম্প্যাক্ট করতে হিউজ কম্প্যাকশন কস্ট খরচ হবে এবং তুমি কম্প্যাক্ট করতে পারবে না ইট উইল বি ভেরি মাচ টাইম কনজিউমিং সুতরাং ক্লে থাকলেও আমরা এটা করতে পারতাম না তো বেটার অপশন হলো বেটার ইউজ স্যান্ড স্যান্ডের একটাই প্রবলেম আমাদের টপ লেয়ারে থাকে তো সেটা এনে দিয়ে দিতে পারি এখন সুবিধা হলো স্যান্ডের আমাদের নদীর মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ পলি পলি যেটাকে আমরা বলি বলি আর কি হুইচ ইস ভেরি মাছ ফাইন স্যান্ড সিল্টি স্যান্ড তো সেইটা বিপুল পরিমাণ প্রতি বছরই আসে হ্যাঁ ইয়ে থেকে 
আমরা তো নিচু জায়গায় উপর থেকে আপস্ট্রিম থেকে আসে এসে চলেছে মুস্তি হিমালয় এবং ইন্ডিয়া থেকেই আসে এবং সেইটাকে আমরা ড্রেজ করে ফিলিং এর কাজে ইউজ করতে পারি এত পলি আসে সেইটা ইনডাইরেক্টলি অ্যাসেট ফর বাংলাদেশ কোনো সন্দেহ নাই না আসলে তুমি তো উঁচু করতে পারতো না এই এলাকাকে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ইউ হ্যাভ টু ইম্পোর্ট স্যান্ড ফ্রম আউটসাইড তো সেটা আমাদের করা লাগে না একদিক দিয়ে আমরা সুবিধা ভুগি তো সেই স্যান্ডকে আমরা ড্রেস করে এখানে নিয়ে আসি এনে স্যান্ড কম্প্যাক্ট করা ভেরি ইজি স্যান্ড যদি মোটা হয় ভেরি ইজি টু কম্প্যাক্ট তুমি এনে ফেলে দিলেই এটা এমনি কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্ট হয়ে যাবে যদি চিকন স্যান্ড হয় যে ফাইননেস মডেলস পয়েন্ট ফাইভ ওর লেস তোমাকে কিছু কম্প্যাক্টার ইউজ করতে হবে দেন এম্বাকমেন্ট তৈরি করলা তারপর একটা লেয়ার দিয়ে দিলা ফাইন তো মোস্টলি মোস্টলি আমাদের দেশে এম্বাকমেন্ট তুমি যাই দেখে না করো ভিতরে স্যান্ড ঠিক আছে এবং তাকে রক্ষা করার জন্য তোমার একটা লেয়ার দিতে হবে অনেক সময় ভিতরে আমরা জিও টেক্সটাইল দিয়ে দিই কারণ কোনো এক জায়গাতে ফুটো হয়ে গেল কে কেটে ফেললো সব তো বেরিয়ে যাবে স্যান্ড সেটা যেন না হয় স্টেবিলিটি অব দি রোড আমরা ভিতরে অনেক সময় জিও টেক্সটাইল লেয়ার দিয়ে দিই যে কোনো কারণে ইঁদুরে গর্ত করে ফেললো লোকজন আসলে পুরো রাস্তা তোকে পাহারা দিয়ে রাখাও সম্ভব না মানুষের প্রয়োজন বোধ হয়েছে মাটি ক্লে কেটে নিয়ে গেল গা তোমার স্যান্ডকে এক্সপোজ করে দিল রাস্তা শেষ উইদ ইন ওয়ান ইয়ার রাস্তা ড্যামেজ হয়ে গেল তো ফলে সেটার জন্য অনেক সময় জিও টেক্সটাইল আমরা ভিতরে দিয়ে উইল বি ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট ইট উইল প্রলং ইটস লাইফ যে রোড এম্বাংমেন্ট বলা এম্বাংমেন্টের লাইফ প্রলং করা মানে রোড প্রলং হবে আর কি তার ডিউরেবিলিটি বেড়ে যাবে তো এ হলো অল অ্যালং দি স্লোপ যে স্লোপ মেনটেইন করতে হইলে ওকে দিস আমরা দেখলাম এটা হলো তোমার সি এবং ফাই তুমি ধরে নিলে একটা ইস্যুম করলা দেন ফিল্ডে তোমাকে ইনস্যুর করতে হবে দ্যাট সি অ্যান্ড ফাই উইল বি দেয়ার অল অ্যালং দি এম্বাংমেন্ট হুইচ ইজ নট দ্যাট ইজি which is not that easy because along the embankment normally এসব প্রজেক্ট প্রজেক্টগুলি হিউজ প্রজেক্ট হয়ে থাকে কত কিলোমিটার অফ এম্বাংমেন্ট যেমন ধরো পদ্মা ব্রিজ 6 কিলোমিটার একটা ব্রিজের লেন্থ তুমি রাস্তা যখন বানাবা হয়তো সেভারাল কিলোমিটারস লং আর রাস্তা হবে তাই না এম্বাংমেন্টও এরকম হবে তো হিউজ ভলিউম অফ সয়েল দরকার হিউজ ভলিউম অফ এই স্লোপ স্টেবিলিটি অ্যালং দি সেকশন তুমি যদি একটা 6 কিলোমিটার রোড চিন্তা করো কতগুলি সেকশন আছে সবগুলি সেকশন তোমাকে এটা মেনটেইন করতে হবে যে ফ্লে ফুইল করতে পারবে না আমরা কি করি এরকম একটা যোগ ওকে ফাইন উই গ্যাট দিস আমরা রাস্তাটা যখন বানাবো আমরা চিন্তা করব ঠিক আছে তার এটা এম্বাংমেন্টটা বানাবো কিভাবে এর আগেই চিন্তা করতে হবে ওকে লোকালিটিতে আমরা পাশে এই নদী আছে সে সে বুড়িগঙ্গা আছে অথবা মেঘনা নদী আছে মেঘনা নদী থেকে আমরা স্যান্ড নিয়ে আসবো এনে এম্বাংমেন্টে পড়বো ওকে ওই স্যান্ডটা যেটা বেশি আমরা নিয়ে আসবো এটা তো আমাকে ইয়ে করে আনতে হবে ড্রেজিং করে আনতে হবে তার ফাইননেস দেখলাম ওকে ফাইননেস দেখা গেল পয়েন্ট ফাইভ এই স্যান্ড কিভাবে কম্প্যাক্ট করতে হবে এগুলি তোমার সেই ধারণাটা নিতে হবে নেয়ার পর তুমি দেখবা ওকে এটাকে আমি মোটামুটি কম্প্যাক্ট করলে তিরিশ বত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ফাই পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারি নিয়ে আসতে পারো দেন ইউ উইল ওয়ার্ক হিয়ার উইথ দ্যাট ফাই এবং সেইটা করে তোমাকে দেখতে হবে হাইটটা কতটুকু তুমি মেনটেন করতে পারো ওকে এটা দিয়ে দেখলা তুমি এই হাইট পাইলা অথবা পানি দিয়ে সহ হাইট আরো কমে গেল তোমার হাইট আরো বেশি দরকার আরো কম্প্যাক্ট করা যায় কিনা দেখলাম দেখলা করা গেল then you go for this sand ei sand e tumi niye asho ene eta toiri korte jao ebong ekta level porjonto compaction korte hobe mathay rakhte hobe ei slope failure sob calculation in hand in head in your head eta eta ensure korte hole tomar phi eto hoyte hobe height ei hoyte hobe everything is fixed up based on that phi then in the field implementation phase e tomar phi ta ensure korte hobe jene phi jeno eta thakei বুঝতে পারছো তো লট অফ থিংস আর ইন্টিগ্রেটেড তুমি একটা অঙ্ক করলা এখানেই শেষ না অঙ্ককে ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে গেলে যে বাস্তবে রূপদান করতে হলে তোমাকে ফিল্ডেও নজর দিতে হবে সেই ফিল্ডে এটাকে এনসিওর করতে হবে যে তার কোয়ালিটি এই পর্যন্ত হয়েছে অথবা তার কম্পেকশন এই পর্যন্ত হয়েছে ইট মাস্ট বি এনসিওর আদারওয়াইজ স্লোপ থাকবে না আদারওয়াইজ স্লোপ অঙ্কের মধ্যেই থাকবে প্র্যাকটিক্যালি থাকবে না তো একটা হলো তার ডিজাইন আর একটা হলো তার ডিউরেবিলিটি তো আমরা ডিউরেবিলিটি দেখলাম যে স্লে স্যান্ড হইলে সমস্যা হইলে এটা ওয়াশ আউট হয়ে যেতে পারে সেটার জন্য আমাদের কিছু মেজার নিতে হবে মেজারটা কি একটা হলো ক্লে লেয়ার দিয়ে দিতে হবে নাম্বার টু হলো আরও ডিউরেবিলিটি এনসিওর করতে হবে কারণ ক্লে লেয়ার দিয়েও এটা শিওর না অনেক ক্ষেত্রেই কারণ আমাদের দেশে এই হিউজ রোড এম্বাকমেন্ট দেখাশোনার কেউ নেই কারোর প্রয়োজন হইলো আর কেউ যদি আবার ধরো আমরা ইয়ে চিন্তা করলাম যে ইচ্ছা করে করছে সেটা না তার প্রয়োজন হয়তো নিয়ে গেছে চুরি করে মাটি কিছু কেটে নিয়ে গেল গা দেন 
I will be put in danger. So, she is not. I am not. Or, I am not. Or, I am not. It will be very expensive. Or, sand is there. Or, you have cement mixed. Five percent cement mixed. Mixing machine. Mix it. That will be damped. That will be compact. It will provide you some cohesion also. But it will be very expensive. Five percent sand mixed. Or, five percent. मानते हैं बोलियों जेटा निभे छह परिमाण बोलियों तो वहाँ के सीमेंट मिशेल दे बाद देखा हजार हजार लाख लाख सीमेंट लग बे सीमेंटर बैग लग बे अलोंग दी एम्बंग पे तो उट हुई चुल भी वेरी वेरी एक्सपेंसिव इट आश्चर्य करा हो संभव ना चलो तो शुद्रां उनको करा जो ना फाइव परसेंट टेन परसेंट हम लोग � आह वो तो बा आम रात जो दी वही लेवल रे एक्स माने उन्नत तो देशी पुरुष ने तो शेप भी कर बो बट इटा ऑल छोटे खाटो प्रोजेक्ट है जो ना संभव बट मेथड गुली जाना तो रखा ऑने समय लाइम ट्रीटेड ट्रीटमेंट करो करते पड़े जे लाइम हम लोग जाने ना तुमरा सेकेंडरी लाइम पोरे चुकी ना लाइम इज लाइम जी सर। लाइम की तो विभिन्न रोगों में रहते हैं। जब मैं एक टा लाइम आते हैं, जेटा सीमेंट में तो यौन एक टा। इट रिजेंबल्स सीमेंट इन इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली सीमेंट है नॉर्मली 60 परसेंट और मतलब लाइम था के लाइम हो शीट था के। और एक लाइम है। और एक लाइम है ताज्जुब बेशी था के। बेशी था के that lime is called hydraulic lime. Hydraulic lime is very much resemble to cement. A hydraulic lime दिए जुदी तुम्हें ताके ये sand के जे sand ता तुम्हार field यहाँ से ताशा ते treatment करो ताशा ते mix up करो तो it will behave like cement treated sand. But again शे lime तो वार import करते हो तो मालूम देशे lime नहीं India थे क्या आंतो हो आबार शे टेक hydraulic lime होते हो जुदी ना हुए थके ताके हाइड्रोलिक बनाए तो हमें इट विल ऐड लॉट ऑफ कॉस्ट आल्सो सो वेरिएबल विभिन्न मेथड यहाँ से बात तो माके बुझता हो कौन मेथड को था एप्लीकेबल हो हाँ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एक रकम लार्ज प्रोजेक्ट आर एक रकम तो ट्रीटमेंट सीमेंट ट्रीटेड पार्टे हमरा को कौन ही लार्ज प्रोजेक्ट जेते बार बना व्� तो आमादे के मूल्य तो डिपेंड करता है, ओके फाइन भीतर रे इटे फाइ कंपैक्ट करता है, फाइ एक टेन डिस्ट्रो डिग्री दान तो है, एवं सीधी एक टेन लेयर दी तो है, भीतर होता है डियोटेक्सटेल लेयर दी दी है। ऐ दैट ऑल एलोंग स्लोप्स, एवं स्लोप्स बुस्ते पच्चो, आ तार इवैल्यूशन कैलकुलेशन जब विभिन्न दौरने एंगल नहीं है तो वहाँ के फैक्टर ऑफ सिटी बेर करते हुए बेर करे एक रूम फैक्टर ऑफ सिटी दरो तुम ये एक रूम ऐटा स्लोप नहीं ला तुम ये इस स्लोप टा नहीं ला ये आरेटा स्लोप नहीं ला ये आरेटा स्लोप नहीं ला अनेक गुली स्लोप नहीं ला नेहर परे तुम ही तार प्रत्येक टा आला दारा दा फैक्टर ऑफ सिटी बेर कोल्ला बेर कोर अब वाह तुम जुदे रा ड्रॉ करो ते पर कोनो एक टा जोने फैक्टर ऑफ सिटी मिनिमम आस्ते से कोनो एक टा स्लोप स्लोप एड जोनो तो ए ए शेही टे शेही मिनिमम टा यू आर सर्चि� फैक्टर्स उसके आगे ही अप्लाई करें दिसो, तुम्हें तार पर बोलते हो, ए इस्लोप, ए हाइट टा मेंटेन होले तार इस्लोप टा ठेके जावे। अहाँ ए प्रश्न का जो तो उन्नु भावे करा हाय, ठीक है से ए ए इस टा आमर दौर कर, तार जो नो कौन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होले आमर यह हबे, ए इस्लोप टा माने ठीक है से आमी उन्नु � बाय इटा के इंश्योर करते हुए ताके फिक्स करते हुए माने की बोलूँ इटा हमरा एच क्रिटिकल टा बेर करते बे ना कोरे कोनो जेकोनो एक टा स्लोप दोरे तो तार फैक्टर ऑफ सेटी बेर करते बारी ताई तो जेकोनो एक टा स्लोप दोरते बारी ओके फाइन आमी ए हाइटे जाते हो बे ए हाइटे जाते हो आमी ए स्लोप दिया जाते पारी ए स्लोप भाड़ी के स्लोप दिया जाते पारी आरो हॉरिजेंटल दिया जाते पारी अनेक गुली स्लोप दिया जाते पारी ताई तो आ सी फाइ उन्नो सब जिगनी से फिक्स कर दाव हुलो देन गो फॉर दिस स्लोप ताले तुम्ही एक रूम एक टा स्लोप निला ए लाइन निला कोन एक टा डिग्री जुन्नो तुम्ही एक टा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाबा आर एक टा नो 
আরেকটা সেফটি হবা তাই তো তুমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি সবই अप्लाई করলা ওই ইয়া ফ্যাক্টর সেফটি अप्लाई করলা না ইউ দিয়া বের করলা সব মানে আলটিমেট স্ট্যাং প্যারামিটার দিয়ে বের করলা দেন ইউ উইল গেট দি ফ্যাক্টর অফ সেফটি যেগুলি পাবা সেগুলি প্লট করলে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে সেখান থেকে যে মিনিমামটা পাবা যে স্লোপের জন্য দেন ইউ ক্যান সে যে এই স্লোপের জন্য এটা স্টেবল অন্যটার জন্য স্টেবল না এটা আগেরটারই আরটা রকম ফের বের করার আর কি তো তোমাকে এখন এই যে ধরো আমি কোন একটা সারফেস ধরে করলাম তুমি যখনই কার্ভ সারফেস নিয়ে যাবা এখানে আমরা সব প্লেনার সারফেস ছিল আর কার্ভ সারফেস নিয়ে গেলে অ্যানালিসিস এত সহজ না এরকম একটা জিনিস সহজে পাবাও না হ্যাঁ তখন তোমাকে প্রত্যেকটা কার্ভের ধরে ধরে তোমাকে আরেকটা জিনিস হলো যে এই লাইনটা যে এইখান থেকে যাবে হু নো উই নেভার নো এই লাইনটা এইখান থেকে চলে যেতে পারতো এখানে দিয়ে ফেল করে দিতে পারো দ্যাট ফেলিয়র ইজ অলসো এ ফেলিয়র তো ফলে এই অ্যানালাইসিসটা এত যত সহজ দেখা যাচ্ছে অত সহজ না আসলে হুম তো তুমি যদি মনে করো এইটাই ধরলা ধরার পরে স্লোপ দেখলা অনেক কম স্লোপে এটা ফেল করে যাচ্ছে তার মানে হলো এই হাইট তো পাচ্ছে না এইটা এই বরাবর ফিল করে যেতে পারে এই বরাবর ফিল করে যেতে পারে এই পর্যন্ত আসতে পারে এন নিচ দিয়ে হয়তো যাবে না কিন্তু সার্কেলের বেলা যেমন এই জিনিস বেসও চলে যেতে পারে কিন্তু প্লেনার সারফেসের বেলা তো বেসের বেসের তলে যাবে না এই পর্যন্তই আসবে তাই তো কিন্তু মোস্ট অফ দি ফেলিউর সারফেসে আমরা আমরা যেমন আগের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে ফেলিউর সারফেসের প্যাটার্নটা নরমালি হলো একটু কার্ভি লিনিয়ার পাথ ফলো করে আর কি হ্যাঁ এরকম কিছু একটা পাথ ফলো করে তো এইটা আবার বেসের এখান দিয়ে চলে যেতে পারে তো ফলে নিউমেরাস নাম্বার অফ সার্কেলস ক্যান বি ড্রন একটা পার্টিকুলার স্লোপের জন্য এরকম হতে পারে এইটা এখানে শেষ হয়ে যাবে এখানে শেষ হতে পারে এখানে টু তে শেষ হয়ে যাবে টুর উপরে এই পরিবার যে কোনো লাইন বরাবর শেষ হয়ে যেতে পারে এই অসংখ্য সাইকেল নিয়ে তার মিনিমাম ফ্যাক্টর অফ সেফটি তোমার বের করতে হবে বের করার পর যদি দেখো হোয়াদার ইট ইজ ওয়ার্কেবল অর নট ইফ নট তোমাকে সি বাড়াইতে হবে ফাই বাড়াইতে হবে দেন আবার ইউ টু গো টু ফর দি অ্যানালাইসিস তো ফলে দ্যাট অ্যানালাইসিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টিডিয়াস আমাদের এগুলি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছাড়া করা সম্ভব না সেই জন্য মোস্ট অফ দি স্লোপ অ্যানালাইসিস পরীক্ষার জন্য যে অঙ্ক দেওয়া হয় এটা প্র্যাকটিক্যাল অঙ্ক না ইমপ্র্যাকটিক্যাল অঙ্ক একটা অঙ্ক তুমি একটা প্র্যাকটিস করলা আর কি জাস্ট সামথিং লাইক দিস কিন্তু ইন দি রিয়েল ফিল্ড অ্যানালাইসিস এ নিউবারাস নাম্বার অফ সাইকেল সার্কেলস উইল বি দেয়ার আর্কস উইল বি দেয়ার সেটাকে সলভ করতে হবে সলভ করার পর তুমি দেখবে একটা পার্টিকুলার ফাই সি ফাই এর জন্যই একটা হাজার হাজার সার্কেল অ্যানালাইসিস করে তুমি তার ফ্যাক্টর অফ সেফটি পাচ্ছ হাইট পাচ্ছ সেই হাইট তুমি দেখলে ওয়ার্কেবল না সি এবং ফাই বাড়াইতে হবে এবং তোমাকে চিন্তা করতে হবে এই সি এন্ড ফাই আমি যে বাড়াবো চিন্তা করতেছি হয়তো ইট ইস প্র্যাকটিক্যাল অর নট তোমাকে একই সাথে চিন্তা করতে হবে সেই সি এবং ফাই হয়তো ইট ইস অ্যাচিভেবল অর নট যদি অ্যাচিভেবল না হয় অন্য চিন্তা করতে হবে তো এই অ্যানালাইসিসটা অত সহজ না আর কি বাট ফর সিম্প্লিফিকেশন তোমাদের এতটুকু পড়ানো হলো এর বেশি আপাতত পড়ার দরকার নাই বাট তুমি যখন মানে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যাবে তখন ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু মেনি আদার প্রজেক্ট আদার মেথডস অলসো তো এই পর্যন্তই আর তোমাদের কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা বলো তো তোমাদের আর মানে অন্য সব সাবজেক্টে তো ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা কারণ তোমাদের এই সেশন তো এমনি প্রলং অনেক প্রলং হয়তো ইন্টেনশনালি করা হয়েছে যে ইন্টারমিডিয়েট নতুন ছাত্রছাত্রীরা আসতেও সময় লাগবে তোমাদের পরের সেমিস্টারে তো আমার মনে হয় একইভাবেই যাবে মনে হচ্ছে অনলাইনে যাবে হয়তো বা পরীক্ষা হইতে হইতে নর্মাল সিস্টেম চলে আসবে আর কি কিন্তু স্টার্টিং হয়তো বা অনলাইন দিয়ে হবে তো তোমাদের অন্যান্য সাবজেক্টগুলির কি অবস্থা সবই শেষ হওয়ার শেষের পথেই হওয়ার বা শেষ হয়ে গেছে অথবা একই জিনিস পড়াচ্ছে অনেক দিন যাবত সেটি হওয়ার কথা আমিও শেষ করে দিতে পারতাম আরো আগে করি না ইচ্ছা করে আর কি আবার সিস্টেম একটা চালু করছে আমি ক্লাস শেষ করে দিলাম এটাকে ঠিক হচ্ছে কিনা আমি জানি না আচ্ছা 
না তোমাদের নর্মাল ক্লাস হলে তো আমি এত পড়াই দেবো না এটাও ঠিক কিন্তু এত পড়াই দাম না আচ্ছা যাই হোক আমারও ক্লাস শেষ আরো আগে আমি করতে পারতাম আমি হয়তো একটু বেশি পড়িয়েছি পরের অংশ পড়ালাম না ওইটা আসো তোমাদের পড়ার তোমাদের পড়ার প্রয়োজন নেই আপাতত হ্যাঁ কেউ যদি স্লোপ স্টেবিল নিয়ে পরে পড়াশোনা করো বাকিগুলি কনসেপ্ট আছে ওইটা পড়াইলেও তুমি বুঝবে না সব হলো গ্রাফ গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন আছে আর নিউমেরিক্যালি করা সম্ভব না হাতে কলমে করা সম্ভব না তো ক্লাস আমারও শেষ হয়ে যাই তো আরো আগেই আহ ইচ্ছা করে শেষ করছি না এটা কেমন জিনিস হয় আমি ক্লাস শেষ করে বসে রইলাম তো আগামী ক্লাস হয়তো আসবো অন্য আলাপ করবো আর কি হ্যাঁ তো ঠিক আছে তোমরা আগামী সপ্তাহে ইয়ে করো আর কি এই আমাকে জানাইও কিন্তু হ্যাঁ কবে পরীক্ষা নিবে কয়েকদিন আগেই জানাইও হ্যাঁ আগামী সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষা হবে এবং একটা টাইম ক্লাসের টাইমে হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই অন্য টাইমে নিতে পারো অসুবিধা নাই বাট এটা হয়তো তিরিশ মিনিট বিশ মিনিটের হবে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো থাকো